大家好，我是戴着镜子着话筒的来三片片。前几天我给大家解说了网飞出品的漫改日剧《弥留之国的爱丽丝》，堪称漫改界的上乘佳作。没想到到了年底，网飞大招是一个接一个。今天我给大家解说的是由韩国惊悚漫画家改编的韩剧《甜蜜家园》，故事发生在人杰地灵、三天两头闹丧尸的韩国。二零二零年九月，明明是盛夏，天空中却飘了雪花。大桥上的军队严阵以待，长枪短炮全都瞄准了名为“绿色家园”的公寓大楼。大雪覆盖的地面上，随处可见怪物焦黑的尸体。只见一位浑身浴血的青年，步履蹒跚的走出破坏大楼，向着军队的方向缓慢而坚定的走去。军方无法确定他是人类还是怪物，立即向他射击。他密集的子弹却丝毫不能阻止他的脚步。这个青年就是我们的主角小白。与此同时，怪物的尸体全都复活，地上那些干枯的怪物是哪来的？军队为何要围攻一座居民公寓？小白是人还是怪物？事情还得从一个月前说起。这天，颓废的家里的小白抱着赖以为生的电脑，来到了韩国版九龙城寨绿色家园公寓楼。保安对他的到来表示热烈欢迎。小白对此毫不在意，也对保安的嘘寒问暖无动于衷，因为他脑子里只有一个念头，就是死。小白在学校长期遭受校园暴力，害怕去学校。常年宅在房间里打游戏。不久前，他的父母和妹妹在一次车祸中丧生，只有宅在家里的小白幸免于难。失去经济来源的小白只好把家里的房子卖了，搬到了租金较低的绿色家园。放下行李，小白走上天台，正犹豫着要不要跳楼，忽然感觉附近有什么东西很晃眼。在内心老色批的驱使下，小白暂时打消了自杀的念头，蒙昧的踩到了口香糖，吸到一股无名火，冲着小白就口吐芬芳，让小白要死死远点，别死在这儿给大家添堵。跳芭蕾的蒙昧这么拽，我们就当拽姐吧。想必大家都看出来了，这栋大楼里住的都是有故事的人，比他人级地狱的考试院差不了多少。首先是小白遇见的保安，被住户当奴隶使唤，还三天两头被投诉。保安室里连张床都不让放，就连住户送他的礼物，都是像故里的人生一样发烂发臭的死鱼。保安因此对住户们怀恨在心，还经常尾随偷窥住户。小白刚从天台下来，就撞下了堵着纸团、指鼻血的保安，试图透过猫眼偷窥他家。鼻血划重点，一会儿要考。上周搬来的被子手小贝，这会儿就要出门打工。他电梯口偶遇住户祥林嫂，祥林嫂热情地和他打招呼，提起自己的孩子时，满脸洋溢着幸福。可是当小贝打算逗到孩子的时候，却发现婴儿车里空空如也。小贝一脸蒙圈，这难道是金秀大厦同款婴儿？这时，一个戴眼镜的色魔男子突然出现。他告诉小贝，其实祥林嫂是个好人，他的孩子早在几年前遭遇货车碾压死亡。从此，祥林嫂就变得疯疯癫癫。这个男的是个老师，同时也是一名虔诚的基督徒。虽然他长得特别像发条章，但由于后面他五十刀耍了贼溜，就叫他剑圣好了。小贝显然对这位满嘴哈利路亚的男人没啥好感，匆匆离开电梯。剑圣出电梯时，和一位穿花衬衫的猛男擦肩而过，无意中撞掉了对方袋子里的胶带。但花衬衫无动于衷，只是默默关上了电梯门。花衬衫的右脸遍布伤疤，就叫他老爸。这位老爸是本剧战斗力巅峰之一。只见他闯入了某个住户房间，把对方绑成了绷带人，还向对方展示手机里的照片。结果绷带人一顿装傻充愣。大家不要觉得老爸残忍，等你们知道这个绷带人都做过什么，只会感叹老爸下手不够狠。另一边，回到家里的拽姐正在按摩扭伤的脚踝。这时，和她同居的哥哥眼镜哥走了进来。大家注意和同样戴眼镜的剑圣区分一下。眼镜哥带来了拽姐这个月的学费。不知道为啥，拽姐特别讨厌哥哥，谎称自己靠出卖肉体赚到了学费，就再次离开家。拽姐呢想去天台散心，却发现天台的门不知道被谁锁了起来。在命运和编剧的安排下，拽姐在安全楼梯偶遇老爸。谈话间才知道，原来拽姐因为在学校纵火，已经被勒令退学了。转眼间一周过去了，小白整天宅在屋子里打游戏，靠吃泡面填饱肚子。他本打算参加晚安巴尔迪的电竞比赛就自杀，可没想到天不随人愿，他网过了一箱泡面被人拆开了，泡面撒的满地都是。小白向着痕迹镜头看去，恐怖的一幕发生了。小白脑子里闪过一个成语：“快他妈跑！”他立刻跑回家里，钻进被窝。门铃却响了。门外有个女人说：“她家的猫不见了。”不断哀求小白开门。小白原本想打电话报警，手机里却只传来刺耳的噪音。出于谨慎，小白又提出要看女人的手，因为那个杀猫的怪物手上肯定沾着血迹。红衣女听完，立刻暴走。小白鼓起勇气，提起拖拉杆冲了出去，却发现红衣女已经离开，被小贝练歌的声音吸引到了楼上。小白壮着胆子准备上楼提醒小贝，却迎面撞见老爸，随后就昏了过去。果然，没过一会儿，小白就听到了敲门声。可是电话的屏幕里，红衣女已经没了人样，一顿叮咣乱踹，险些把房门打烂。红衣女离开后，老爸又突然出现在门口，把小贝吓了一跳。他们发现走廊尽头的窗户破了个洞，猜测红衣女可能已经坠楼。
花开两朵，各表一枝。眼睛的还不知道楼里出了大事，准备出门打工，却发现电梯正在维修。电梯划重点，下期要考。到了楼下，他才从消防员口中得知，不只是电梯停运，手机信号也中断了。前后门，包括停车场的卷帘门都被放下，唯一掌管钥匙的保安却不知所踪，似乎是有人故意把居民都关在了楼里。这位女消防员也是站里巅峰之一，就叫她劳拉吧。眼睛哥用灭火器砸开了管理办公室的门锁，随后去寻找其他出口。劳拉试图用办公室座机报警，却惊讶地发现报警电话忙音：“你们长这么大见过报警电话忙音吗？”种种迹象都表明，这回出大事了。超市老板阿强也跟了进来。这个阿强人称韩国警夫，平日里偷奸耍滑，还总是对气的阿珍拳脚相向。他对着空着板一顿鼓捣，不过让忙信的电话彻底哑火，还把大楼里的电给断了。不过也意外的打开了卷帘门。众人发现门外站着一道细长身影，比姚明看着郭敬明都高。杨哥的狗屎还不好拍视频，只见怪物破门而入，长蛇一卷，稀里呼噜，随口就吸干了一个龙套，眼看着就要大杀特杀。眼镜哥自信，没人能在他的 BGM 里打败他。然而灭火器很快见底，眼看着即将前功尽弃。关键时刻，一道身影哭嚓一声，将长蛇怪推出大楼，顺势给 BGM 续了个费。眼镜哥用身体撑住铁门，也打开了劳拉的生命之门。两人脱离合作，走的是把长蛇怪赶了出去。然而灾难才刚刚开始，大楼外早已群魔乱舞。这时候有人要问了，我们的主角呢？小白此刻还在昏迷，老爸将小白交给小贝照顾，自己独自出门探索。果然在楼梯间捡到了崴脚摔倒的拽姐，拽姐表示自己走累了，想躺着歇会儿。两人都被发觉，一道红色身影悄然逼近，又是哭嚓一声攀上老爸后背，将他咬伤。还没想到下一秒形势立刻逆转，老爸一个关节摔接锁喉，轻易制服了红衣女怪。根据红衣女怪额头上小贝家的门牌号，判断她就是那个撞门的怪物，当下不再留手。此时在一楼大厅，消防员劳拉和军人阿伟正将龙套的尸体抬进办公室。劳拉搜出龙套的手机，想记下他家人的联系方式，等尸体平息后再把他的死讯告知家人。还不顾阿伟的反对，执意拍下了龙套的死状。此处是个小伏笔，下期记得提醒我回收。另一边，原本留下照顾小贝的小贝也拎着球棒外出探索，在楼梯间不慎惊动了一个在墙角碎碎念的上班族。上班族冰雪狂喷，扑向了小贝。好听就是好头，惊慌的小贝本想上前查看，却被突然出现了剑圣教主。因为那个上班族已经变异，剑圣上去就是一个聚合斩，砍飞了上班族的头。二人躲到了安全处，小贝不禁感叹剑圣的淡定。殊不知剑圣表面稳如老狗，十三内心也慌了一批。关键是他也不确定那只怪物到底死透了没。果然没过多久，只剩下半个脑袋的怪物一阵抽搐，居然复活了。另一边，大厅里的众人关闭了通往上层的通道，正忙着加固这门防御，防止怪物冲破卷帘门。只有送保安抽鱼的于妈坚决反对，因为手机定位显示她的女儿小鱼就在不远处。于妈恳求眼镜哥放她出去接女儿。此时眼镜哥俨然成了众人的领袖，自然要为大多数人的安全考虑，拒绝了于妈。正在此时，大厅里响起警报，所有人的手机都收到了紧急灾难通报，要求市民立刻隔离有流鼻血、昏厥和攻击性症状的人。不安的气氛瞬间在人群中蔓延，有人猜测这是新型病毒，狗屎的怀疑是核辐射的影响。一时间人心惶惶，见在外面全是怪物，停车场的门也被锁住。本局最废柴的卷毛坐不住了，他觉得既然逃不出去，与其在这儿干坐着，不如各回各家。于是带人企图打开楼梯门。以超市老板阿强为首的居民则拦在了他们面前。当然了。阿强也没安啥好心，他只是想让大家一起帮他守住超市而已。眼看着一场冲突即将上演，门把手突然动了一下，来者不是怪物，而是老爸和拽姐。阿强看到老爸后颈的咬伤，凭借多年的阅片经验，大胆猜测被咬的人会被感染，也变成怪物。于是趁老爸不备，偷袭得手。八小时后，小白醒了，他看着窗外的末日景象，鼻血疯狂涌出鼻腔。小白上网查资料，看到一个叫“克鲁克鲁”的博主在灾难发生前发布的博客，同时在看这篇博客的还有眼镜哥。博主说，这场灾难不是疾病，而是诅咒。被诅咒的人会出现原因不明的流鼻血和幻听、昏厥等症状。这些怪物并不属于这里，而是被诅咒吸引。博主本人也遭到了怪物袭击。这是一场没有胜算的战争，出现症状的人趁早自杀。如果有决心活到最后，一定要知道一件事，那就是，不是我卖瓜子，而是断网了。后面的内容是啥，我也不知道。小白的肚子不争气的叫了起来，这才发觉自己已经半天没吃东西了。想起门口的像泡面，小白壮着胆子打开门。这年头，如此仗义的怪物太少见了，居然自曝弱点。他虽然失去了视力，但听觉极其灵敏，进化成了顺风耳，吓得小白大气不敢喘，侥幸熬死了这位瘟神。而此时，另一尊瘟神正被捆在椅子上昏迷。阿强和另外俩小弟一合计，决定杀了老爸以绝后患。阿强手提尖刀，慢慢靠近老爸，没想到老爸早醒了，一个锁正灯接头锤，轻易反杀阿强。与此同时，剑圣和小贝也摸到了绷带人的住处。听见屋里有人一直重复四个数字，猜到这是门锁密码，打开大门救出了绷带人。绷带人声称自己被人入室绑架。
，剑圣注意到捆绑波奈人的胶带和老爸袋子里的一致，立刻想通了两者的关系。而且波奈人的防御意识极强，看到剑圣和小贝的装备，绷带人也回屋拿了一把锤子自卫。在接下来的搜索过程中，他们发现了一具上吊的尸体。绷带人由于道出存在死亡时间，这些细节引起了剑圣的怀疑。或许也意识到了这一点，绷带人突然改变主意，此比二人独自返回房间。有的人挣扎求生，有的人却在一心求死。今天就是小白预定的自杀日。他打开窗户，却刚好看到楼下一户人家的父亲正准备用绳索出家去外界求援，却意外遭到辛辣无呃大眼怪的袭击，不幸坠亡。眼看着大眼怪又要袭击剩下的姐弟，小白挺身而出，把显示器扔了下去，砸出了他生命的幺零八零 P， 却吸引了大眼怪的注意。小白被紧紧缠绕，命悬一线。大眼怪突然断成两截，眼神失去了高光。救下小白的正是邻居兔爷。我的妈呀，这个剧的角色怎么这么多？我取名的脑细胞都快说没了。由于怪物对声音敏感，兔爷用文字告诉小白，人类很难杀死这些怪物。把手机调成通话状态，附近有怪物的话，手机就会传来噪音。如果想救楼下的孩子，就带上家伙到他这儿来。小白见到了兔爷，是又惊又喜。喜的是兔爷是个退伍军人，精通各种武器，只要材料充足，徒手做个坦克也不在话下。惊的是，兔爷下肢瘫痪，只能靠轮椅行动。营救任务还是只能由小白独自完成。临行前，兔爷替小白升级了装备，自制长枪，除了加热三的激光枪，虽然还是杀不死怪物，但能够放电来麻痹怪物。之所以不把拐枪给小白，是因为这把枪只能开三次。刚刚试了一发，要让大眼怪闯进来，就再赏他一发。小白拿着新装备，刚出门不久，就再次遭遇了顺风耳。小白躲进了停在楼层中央的电梯里，趁电梯里一些臭鱼的苍蝇吸引了顺风耳的注意，给他来了一下狠的。电梯和臭鱼划重点，好不好看心情。没想到顺风耳再次进化，身体伸缩自如。好在小白机智，用弹力球在四壁制造噪音，趁机从背后偷袭，总算暂时摆平了顺风耳，顺利救出了俩姐弟。可没想到返程途中出了状况，小白突然狂飙鼻血，这就要变身啊！他让孩子们先走，自己在陷入和内心负面人格小黑的对决，脑海中闪过种种不堪过往，庞大脑海深处关于霸凌的记忆全都卷土出来。不过这次的记忆。与以往有所不同，父亲牺牲他来保全工作，母亲劝他待在家里别惹事，妹妹自打心眼里瞧不起这个哥哥。小白崩溃了，大吼道：“让家人们都去死！”这句话很快应验，劫持而来的卡车夺去了他们的生命，只有小白活了下来。小白向叔叔倾诉，自己搬进了绿色家园，外面都是可怕的怪物。叔叔劝慰小白要鼓起勇气活下去。他紧接着，小白突然想起自己好像压根就没有叔叔，世界也再次陷入混乱，路人一个个凭空消失，负面人格小黑再次出现，他表示小白的愿望就是让全世界所有人都消失。关键时刻，伊利库斯求生之路探戈的怪物突然出现，推倒铁门，将小白压在底下，也打断了小白的思绪。小白这边险象环生，大厅里的众人也没闲着。眼镜哥在监控里看到了小白，画面却突然中断，管理室断电了。原本眼镜哥想请劳拉代班，自己去陪诊室检查。劳拉犹豫片刻，决定自己承担风险，去陪诊室检查。临行前，眼镜哥将对讲机交给劳拉，再三叮嘱对方务必要小心。话里似乎别有深意，狗屎也劝劳拉别去了。因为他的狗一直冲着陪诊室狂飞不止，好像里面有什么恐怖怪物。但劳拉一意孤行，任务初期很顺利。劳拉找到了关闭的闸门，恢复大陆供电。但他在回来的路上却遭遇了蜘蛛怪的袭击，被绑成了一团怪物储备粮。恍惚间，劳拉好像看到了一个长得很像保安的人。另一边，孩子的呼唤让黑化小白恢复了神智，紧紧抱住了坦克的腿，为孩子们争取逃跑时间。但两者实力实在过于悬殊，短短几秒钟，小白就被撂倒。关键时刻，一道寒芒闪过，坦克瞬间身中三刀，倒地不起。原来是剑圣和小贝闻讯赶到，他们救走了废墟中的小白。但小白也通过鼻血判断，小白即将变异，当场就要打爆他的头。但剑圣表示这样做违背了神的旨意。小白却置生死于度外，只求剑圣二人救救孩子。三人重整旗鼓，前往救援。俩孩子那边则不容乐观，前有顺风耳堵截，后有坦克围追。好在顺风耳被坦克的声音吸引，两只怪物打了起来。兄妹俩见欲罢相争，趁机溜走。顺风耳被丢出窗外，暂时杀青。兄妹俩原本应该去秃爷所在的幺四零八号，却被坦克逼到了十五楼。眼看坦克步步紧逼，他们只能绝望的闭目等死。千钧一发之际，祥林嫂推着婴儿车，瘦弱的身躯挡在了兄妹俩面前。可惜面对坦克，他的总刀也是徒劳，被轻易打飞了出去。看到婴儿车也被踩烂，祥林嫂仿佛突然觉醒了。小白三人赶到现场，坦克正要对孩子们出手，这时本该被锤成肉酱的祥林嫂居然也进入了黑化状态，纠缠住坦克，给孩子们争取宝贵的时间。小贝趁机来了个致残打击，坦克发出痛苦的呻吟，剑圣挺身而出，拖住坦克，让其他人先行撤离，然后反手一个嘲讽级加速，带着坦克在大楼里跑起了马拉松。小白带着孩子抵达幺四零八，小贝在楼下查看祥林嫂的状态。奇怪的是，祥林嫂明明已经变异，却依然保有神智，变异状态甚至慢慢消退了。祥林嫂也去幺四零八和大家会合。
小贝则不放心建设，赶回去支援。当见到对方毫发无伤时，小贝非但没有嘘寒问暖，反而破口大骂：“你就这么想去天主吗？”木讷的建设一脸蒙圈。주님은요어디나계세요两人去小贝家里收拾行李，却因为房间乱了，想猪圈，让建设误以为有人闯空门。不出意料，又挨了顿骂。朋友们，这都是我磕到了，你们呢？建设二人组抵达幺四零八，兔爷家里从没这么热闹，大家围成一圈吃饭，或有几分家的温暖。而另一边，重获自由的老爸就开心不起来了。他发现绷带人被人救走，顿时怒火攻心，用胶带草草包扎了伤口。恰好电视台开始直播新闻发布会，可这场发布会却彻底击碎了所有人的安全感。国民安全是最重要的。没错。好家伙，总统都嗝屁了，那我等屁民还不是排队领盒饭吗？顺丰借人品，逆风显素质。人群中的复读生小胖最先崩溃，他为了高考复读多年，好不容易考上了，还没填志愿就赶上世界末日，惨还是你惨！回到家里的拽姐也绝望的割破了芭蕾舞衣，阿强也很快采取措施，他封闭了超市，去他妈的人文关怀，想要食物就拿钱来买。这时绷带人突然推着一箱食物出现在众人面前，将食物分给大家，试图笼络人心，唯独狗屎察觉到行李箱里的血迹，拒绝了绷带人的食物。这时每天早晨的例行广播自动响起，众人担心声音会引来怪物，顿时乱作一团。眼镜跟广播通知其他住户带着行李和武器来大厅集合。大厅目前非常安全。雨妈的车辆按下了卷帘门开关，要不是阿伟等人及时拦住，他就冲出去了。根据手机定位，他女儿小鱼就在附近。果不其然，很快小鱼就出现在转角，人命关天，不能坐视不理。只见阿伟一个箭步冲了出去，却打了小鱼近在咫尺处，永远停住了脚步。阿伟死了，原来长蛇怪一直没走远，就躲在门口的水泥管里守株待兔。而他的下一个目标就是公寓楼里的待宰羔羊们。以上就是《甜蜜家园》前三集的全部内容。这部压轴王炸韩剧，耗重光一集的成本就超过三十亿韩元，折合人民币一集一千七百多万。先是《弥留之国的爱丽丝》，再是《甜蜜家园》。为了打开亚洲市场，王菲这回是花足了血本。《甜蜜家园》改编自高人气韩漫《家》，原著本身已经非常优秀，剧版在完美还原恐怖怪物的基础上，对原著进行了修改。原创了消防员劳拉这个角色，改变了老爸的身份背景，也让故事充满了不确定性。诅咒、辐射、外星病毒，还是人类进化的新方向？神秘变异的真相究竟是什么？公寓里还会出现别的怪物吗？幸存者们能否逃出生天？小白能否克服变异？本期视频点赞过五千，我就加班加点干出《甜蜜家园》的后续剧情，相信我，后面的故事更加精彩。咱们下期再见，拜了个拜。